कंपनी स्वयं स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है एक जनरल लेवन सीरीज का पार्ट एड है इसके अगले वीडियो आपने नहीं देखे तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ये जनरल लेवन सीरीज का पार्ट एड है जो कि आप कहने वाले एस एस सी रेलवे सी एस सी एल एम टी एल ग्रुप डी इसरो डी आर डी ओ सी आर पी एफ और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों तो वीडियो को आप अंत तक देखिए और वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों आप मेरे साथ इंस्टाग्राम स्नैपचैट फेसबुक में भी जुड़ सकते हो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वहाँ से क्लिक करके जुड़ सकते हो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से क्वेश्चन वन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केक का विस्तार रूप क्या है बताइए दोस्तों केक का विस्तार रूप क्या है यानी कि केक का फुल फॉर्म क्या है सी ए जी का फुल फॉर्म क्या है ऑप्शन ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑप्शन बी सेंट्रल अकाउंटेंट जनरल ऑप्शन सी कन्नड़ ऑडिटर जनरल ऑप्शन डी गवर्नर ऑफ ऑडिटर काउंसिल दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दोस्तों सी ए केग केग के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं केग एज पर इंडियन आर्टिकल एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 148 और 151 के मुताबिक एक कमेटी होनी चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चा करती है उसकी निगरानी रखे केक का हेड कौन है राजीव मेहर कौन राजीव मेहर वो 1978 के बेस के आई अधिकारी है आई का फुल फॉर्म क्या होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आई एग्जाम कौन कंडक्ट करता है यूपीएससी यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रक्त का थप्पे बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों रक्त का थप्पे बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ऑप्शन ए होमोफोबिया ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइलोटोपेनिया ऑप्शन सी हीमो हीमो हीमोफीलिया ऑप्शन डी फोग्यूलेशन दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फोग्यूलेशन फोग्यूलेशन उसका राइट आंसर है रक्त का थप्पे बनने की प्रक्रिया को फोग्यूलेशन कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री डैश विश्व संपाद मंच के पहले भारतीय बोर्ड सदस्य थे डैश विश्व संपाद मंच के पहले भारतीय बोर्ड के सदस्य थे बताइए दोस्तों ऑप्शन ए खुशवंत सिंह ऑप्शन बी शोभा डे ऑप्शन सी बहराम ठेकादार ऑप्शन डी बच्ची करकरिया दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्ची करकरिया विश्व संपाद मंच के पहले भारतीय बोर्ड के सदस्य थे बच्ची करकरिया एक प्रतिष्ठ पत्रकार भी है और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम भी कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिए दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग आप अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो शेयर कर सकते हैं वोस्ट वो व्हाट्सअप इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर एक्सेट एक्सेट्रा क्वेश्चन फोर देखते हैं जलिया वाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है पंजाब के अमृतसर के जलिया वाला बाग में को हुआ था बताइए दोस्तों जलिया वाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है वो पंजाब के अमृतसर के जलिया वाला बाग में हुआ था दोस्तों बताइए कब हुआ था इसको कभी कभी एग्जाम में ऐसा ही पूछ लेते हैं कि जलिया वाला बाग कहाँ पर हुआ था वो पंजाब में हुआ था कब हुआ था ऑप्शन ए तेरह अगस्त 1867 ऑप्शन बी तेरह अप्रैल 1919 ऑप्शन सी 17 मार्च 
ऑप्शन डी फोर मई दो हजार उन्नीस दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेरह अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस जलिया वाला बाग हत्याकांड तेरह अप्रैल उन्नीस सौ उन्नीस को हुआ था कहाँ पर हुआ था पंजाब में पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब का कैपिटल क्या है चंडीगढ़ ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रख लेना है वहाँ का चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब का कैपिटल है छत्तीसगढ़ और जलियावाला बाग कांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्सालिक अम नम निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है ऑक्सालिक अम निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है बताए दोस्तों किस में पाया जाता है ऑप्शन ए आमला ऑप्शन बी पालक ऑप्शन सी नींबू ऑप्शन डी इमली दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पालक में ऑक्सालिक अम पाया जाता है पालक एक शाक भाजी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना मत भूलिए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर में इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस देश को मनाया जाता है बताइए दोस्तों दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस देश को मनाया जाता है ऑप्शन ए 19 दिसंबर ऑप्शन बी 15 मार्च ऑप्शन सी 11 अक्टूबर ऑप्शन बी 25 जनवरी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है जो बालिका होती है उसके अधिकार जो होते हैं उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को दोस्तों आपको याद रख लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे बताए दोस्तों किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे ऑप्शन ए नवपाषाण ऑप्शन बी पूरा पाषाण काल ऑप्शन डी लघु पाषाण ऑप्शन डी मध्य पाषाण युग दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे और मध्य पाषाण काल में मानव ने खेती करना स्टार्ट कर दी थी तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रख लेने हैं पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार और मध्य पाषाण काल में खेती की शुरुआत हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आठ ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है बताए दोस्तों आठ ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है ऑप्शन है पहला ऑप्शन बी दूसरा ऑप्शन सी तीसरा ऑप्शन डी चौथा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पहला नंबर बुध सूर्य से पहले नंबर का ग्रह है दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा है शुक्र तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है वो पृथ्वी आती है फोर्थ नंबर पर कौन सा आता है मंगल आता है फाइव नंबर पर कौन सा आता है गुरु आता है और सिक्स नंबर पर कौन सा आता है शनि आता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को क्या कहा क्या कहा जाता है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को क्या कहा जाता है बताएं दोस्तों आप क्या आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शीतोषण कटिबंध ऑप्शन बी शीत कटिबंध ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बताएं दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उष्ण कटिबंध कहा जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है कर्क रेखा कर्क रेखा इंडिया में से कितने स्टेट में से गुजरती है एक क्वेश्चन बन जाता है और आपके एग्जाम में कभी कभी आ सकता है कर्क रेखा यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडिया के एड स्टेट में से गुजरती है कितने दोस्तों एड स्टेट में से आपको याद रख लेना है एड स्टेट में से गुजरती है कौन कौन से स्टेट में गुजरती है उसका आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको इतना ही याद रखना है गुजराम सजापति मी गुजराम सजापति मी 
गु यानी गुजरात राम फोर राजस्थान एम फोर मध्य प्रदेश छ फोर छत्तीसगढ़ जा फोर झारखंड प फोर पश्चिम बंगाल ती फोर त्रिपुरा मी फोर मिजोरम कितने स्टेट में से गुजरता कर्क रेखा एट स्टेट में से इसका एक मैंने ट्रिक दे दिया है गुजराम सजापति में आपको इतना ही याद रखना है और आठ स्टेट आठ स्टेट में से गुजरता है वो आपको याद रख लेना है एक ही क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है बताए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है ऑप्शन ए गाजर ऑप्शन बी तेपियो का ऑप्शन सी मूली ऑप्शन डी गेहूं दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेहूं की जड़ें नहीं खाई जाती नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसेंटली उसका सर्वे हुआ था उसका डेटा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लाइन की संख्या कितनी है गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लाइन्स की संख्या कितनी है ऑप्शन ए 27 परसेंटेज ऑप्शन बी 29 परसेंटेज ऑप्शन सी 28 परसेंटेज ऑप्शन डी 28.5 परसेंटेज दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 29 परसेंटेज एशियाटिक लाइन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है पहले एशियाटिक लाइन कितने थे फाइव टू थ्री इसमें इंक्रीज हुआ 29 परसेंटेज यानी कि 151 फाइव वन इंक्रीज हुआ और टोटल एशियाटिक लाइन की संख्या 674 हो होगी है लास्ट सर्वे के मुताबिक गिर नेशनल पार्क कहाँ पर आया है दोस्तों मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिए दोस्तों आप मेरे साथ इंस्टाग्राम स्नैपचैट फेसबुक में भी जुड़ सकते हो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वहाँ से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो थैंक यू फॉर वाचिंग